razón para preocuparse. Fue solo un ataque de nervios provocado por esa horrible pesadilla. ¿Y esto es todo lo que hay que dar? Sí, es un sedante. Aunque todo lo que su alumna necesita es descanso. El lunes entra la vacación. Ah, magnífico. ¿Podría ver a la señorita directora? Eh, sí, ella lo está esperando, doctor. Somos nosotras. ¿Cómo está? Bien, pero el doctor dijo que no me levantara en todo el día. ¡Ay, qué suerte! Hoy que tenemos álgebra. Oye, ten cuidado con mi novela, ¿eh? Si te la encuentran, adiós, diploma. No, ya la estoy terminando. Voy cuando ella llega al departamento de su jefe. ¿Pasa algo? Que sí pasa. ¿Por qué crees que la ando escondiendo? Nada más de pensar que yo fuera ella. No piensas más que en obscenidades. Cuéntame del sueño, Claudia. Fue horrible. Estaba en un lugar oscuro y, y había una escalera altísima. Alguien me llamaba desde arriba. Subí y llegué a una especie de desván. Ahí estaba ella, balanceándose en el aire, ahorcada. ¿No sería bueno preguntarle a Silvia? Ella sabe interpretar los sueños. Ha leído a Freud. Por eso está loca. A mí me dijo que yo tenía una frustración sexual. ¿Y no? Mensa. ¿Qué están haciendo aquí? La señorita Bernarda prohibió que entraran al dormitorio. ¡Ay, sí! La señorita Bernarda prohibió. Como vayas con el chisme, te vas a arrepentir. Si crees que me vas a asustar, estás muy equivocada. No, si no te quiero asustar. Pero ya te traigo en jabón. Y ahorita mismo vamos a arreglar cuentas para que te acuerdes de mí en las vacaciones, chulita. ¡Señorita Bernarda! ¡Señorita Bernarda! Déjala. Con eso mejor ni meterse. Nos vamos. Esa ya fue con el chisme y no tarda en venir la bruja. ¿Cómo hace, Kitty? Señoritas, la disciplina es terminante en esta institución y no permitiré anomalías. Que quede bien entendido. Que quede bien entendido, doctor. En esta institución no hay privilegios para nadie. Sí, sí, lo sé. Pero créame, esa muchacha está al borde de una crisis nerviosa. Niñerías, todos tenemos pesadillas y no por eso vamos a faltar a nuestros deberes. Yo creo que perder unas cuantas clases no perjudicaría a Claudia. Eso es justamente lo que ella pretende. A veces es usted demasiado ingenua. Bien, yo me retiro. Ha sido un verdadero placer saludarla. Adiós, doctor. Lo acompaño, doctor. Señorita Lucía, quiero hablar con usted. No se preocupe. Sé el camino. Con permiso. Diga usted. Deseo recomendarle que en lo futuro se abstenga usted de discutir mis órdenes delante de extraños. No volverá a ocurrir. Y algo más. Quiero ver a Claudia en clases dentro de media hora. Te apuesto que fue la bruja quien ordenó que asistieras a clases. Te pasa el día inventando maldades. No importa, ya estaba aburrida en el dormitorio. Si quieres, no tomes apuntes. Yo te los paso después. Oye, ni que estuviera moribunda, yo pues... Miren. No estarás pensando entrar ahí, ¿verdad? ¿Por qué no? Está prohibido. No me importa. Quiero saber qué hay allá arriba. Ve tú, nosotros te esperamos. ¿De qué tienes miedo? No sé. Este lugar me asusta. ¡Muchachas! ¡Vengan! ¡Corran! ¿Qué les pasa? Miren, está abierto. 
¿Qué esperamos? ¡Adentro! ¡No, no! Oh, ¿Nos pueden ver? La bruja nunca anda por aquí. Vengan, rápido. Ve tú primero. ¿Qué les pasa? Ni que fuera una tumba. Aquí no, pero allá. ¿Qué tienes? Este es el lugar que yo soñé. Arriba estaba ella. Ay, no digas cosas. No le hagan caso. Nos quiere asustar. No, lo recuerdo perfectamente. Las paredes, la escalera, el barandal. ¿Y qué? ¿Nosotras también lo estamos viendo? Muchachas tienen que creerme. Yo subí. Los escalones rechinaban horriblemente. Y llegué hasta la guardilla. Mira... Eso sí me convence. ¿Cómo es la puerta? Está pintada de rojo y muy carcomida. Tiene un pasador de hierro por fuera. Pues que mire a verlo todo se arregla. ¡Vamos! ¡No! ¡Esperen! No suban. Puede ser peligroso. Yo sí te creo, Claudia. Pero de todos modos vas a subir. Tú primero. Al fin ya conoces el camino. ¿Qué les dije? Así sonaba en mi sueño. ¿Y qué tiene de raro que una escalera vieja haga tanto ruido? Sigue. prohibición terminante de subir a esa torre. Por lo tanto, no aceptaré disculpas. Yo fui quien animó a las muchachas, señorita. Lo tendré en cuenta. Pero cada quien es responsable de sus actos. Se han hecho acreedoras a un castigo severo. Y he resuelto que todas permanezcan en el colegio durante las vacaciones. Pero mis papás van a venir por mi pasado mañana. Yo me encargaré de explicarles lo ocurrido. Ellos comprenderán. Pero, señorita, no acostumbro discutir con las alumnas. Eso es todo. Pueden retirarse. Claudia. Tenga la bondad de quedarse un momento. ¿Qué esperaba usted hallar en esa boardilla? Nada, señorita. Solo que encontramos la puerta abierta. Eso es y... imposible. El candado solo tiene una llave y está en mi poder. Pues no me explico. Pero así fue. Al verlo comprendí que era el lugar que yo había soñado, donde una muchacha estaba... ¡Basta! Ya conozco su versión. Debía usted emplear esa fantasía en la clase de literatura. Yo no he inventado nada. Se lo juro. Le advierto a usted que si insiste en esa manía de inquietar a sus compañeras con visiones morbosas, tendré que pedir a sus padres que la pongan bajo la vigilancia de un psiquiatra. Yo no estoy loca. Estoy segura de eso, Claudia. No me obligue a cambiar de opinión. ¿Es verdad eso? ¿Que van a quedarse aquí en las vacaciones? Sí, eso dijo. Ah, no. No puede hacer eso. ¿Verdad que no, señor? Es una injusticia. Y no se va a salir con la suya. 
porque mis papás me van a llevar a Nueva York. Ay, sí. Y yo tenía una cita con un maraja. Aunque no lo creas, odiosa. Por favor, no discutan ahora. Estoy muy preocupada por ustedes. ¿Verdad que los va a ayudar, señor? Trataré. Pues yo tengo que ver a mi novio. Que es mucha abstinencia. Kitty, ¿qué cosas dices? Ay, señor, como si usted no supiera. Pues claro que no sé. No faltaba más. Mire, señor. Este es Armando. ¿Verdad que es muy sexy? Kitty, está prohibido tener retratos. Debería quitarte ese. A mí se me hace que ya le gustó. No quiero oír una broma más. Yo tengo la culpa por tratarlas así. Por eso no me respetan. No diga eso, señor. Usted es la única a quien podemos contar nuestras cosas. Está bien. Hablaré con la señorita Bernarda. Es un dulce. Ojalá y se muera la bruja y ella se quede de directora. Ay, chula, qué esperanzas. Esa vieja no se va a morir nunca. Está bien corriosa. Por favor, no las obligue a quedarse aquí. ¿Tiene usted demasiadas consideraciones con esas muchachas? No, lo que tengo es miedo. Un miedo terrible de que aquello volviera a suceder. Aquello fue una desgracia, un accidente. No es verdad. Nosotras fuimos las culpables. Lucía, detesto esta clase de escena. Mis órdenes se cumplirán al pie de la letra. Está bien. Se hará como usted dice. Y ojalá no tengamos nada que lamentar. Iban Isabel y las Gutiérrez. Vinieron por ellas. Nos quedamos solas, ¿verdad? ¿Y tú por qué? No estás castigada. Yo nunca salgo. Mi único pariente es una tía vieja. Y prefiero quedarme. Por lo menos, la señorita Bernarda me trata bien. No me dejó ni verlo. ¿Quién sabe lo que les haya contado esa maldita bruja? Pero es el último año que estoy en este mugroso colegio. Pues perdóname, pero tu papá es muy guaje. Yo que él ja, te sacaba de aquí a como diera lugar. Ya verás como yo sí veo a Armando. ¿Y qué piensas hacer? Luego te digo. Cuando se haya ido la Gestapo. No seas así con ella. Pobre. Fíjense que no tiene familia. Claro. Las víboras nacen de huevo. ¿Y se va a quedar con nosotras todas las vacaciones? Creo que sí. ¡Ay! ¡No! Eso es castigo aparte. Cuídenme, muchachas, porque aquí va a haber una muerta. No digas eso. No quiero oír más tonterías. Y pónganse el uniforme. Pero, señor, si nos lo acabamos de quitar. Lo siento, pero tenemos clases. ¿Clase? Pues que no estamos en vacaciones. La señorita Bernarda ordenó que llevaran un curso intensivo. Pero, ¿qué no se han ido todas las maestras? Yo los ayudaré a repasar. Otra cosa, sus familiares ya han sido avisados. Tu tío vino a dejarte esto, Silvia. Señor, sí, usted nos prometió que iba a hablar con la directora. No pude conseguir nada. Le suplico que no motiven otro castigo. Y además traigan toda su ropa a este dormitorio. No. No llores, Silvia. Diez días pasan pronto. Las espero dentro de media hora en el salón. Clases. Solo eso nos faltaba.
neumonía. Y yo también. Es mejor despertarla. Sí, pero con cuidado. Dicen que pueden morirse. No sé, oí que alguien me llamaba. Estaba soñando. No, todavía lo oigo. Escuchen. Es el viento. No, es una voz. La oí muy claro. Me llamaba desde ahí. Es otra de tus pesadillas. No hay nadie ahí adentro. Además, está cerrado. ¿Lo ven? Alguien abrió para mí. Pues vamos a ver quién es. ¡Ay! ¡Cállate! Fue el viento. No. Aquí hay alguien. Miren, allá. Cuando levantamos la vista, la descubrimos en la ventana de la torre. Nos miraba de un modo extraño. ¿Y era muy fea? No, al contrario. Y tiene un pelo largo hasta la cintura. ¿Y no se les pudo haber figurado a las tres al mismo tiempo? Pues, entonces hay que hacer algo. Yo creo que deberíamos avisarle a la señorita directora. No se te ocurren más que chismes. Bueno... Por lo menos para que haga rociar agua bendita. Debe ser un alma en pena. Esas son supersticiones. Debe haber una explicación. No hay más que una. Ella está tratando de decirme algo. Algo que la señorita Bernarda no quiere que sepamos. ¿Qué significa esto? Es que... Es que yo tuve una pesadilla. Eh, gritó y nos despertó a todas. Nos levantamos para ver si podíamos ayudarla. Está bien. Vuelvan a sus camas. ¡Kitty! ¿Por qué no usa usted la misma ropa de dormir que sus compañeras? Es que hacía calor y... Ninguna temperatura justifica el uso de esa prenda... indecente. Que no vuelva a ocurrir. La misma pesadilla de antes... No, no fue eso. Duérmase, Claudia, porque mañana quiero verla en clases. Buenas noches, señoritas. Mucho antes de que el tío Tom convaleciera de sus heridas, Legri lo obligó a volver al trabajo. Y entonces empezó para él una vida de penuria. Semanas y semanas pasó el infeliz negro, reprimiendo dentro de sí las sugestiones del espíritu maligno. Acortóse de la carta dirigida a sus antiguos amos en Kentucky y rogaba encarecidamente que lo sacaran de aquel infierno. Día tras día se pasaba acariciando la vaga esperanza de que alguien llegase a rescatarlo. Pero los días pasaban y volvía la desesperación a apoderarse de su alma. Kitty, algún agua. Me gustaría saber qué la distrae de la lectura. Nada. No estaba distraída. Deme usted eso que está bajo la servilleta. No es nada. De verdad. ¿Prefiere usted que lo tome yo? Veo que atiende usted a su propia novela. Lo guardaré hasta que vengan sus papás a visitarla. Maldita bruja. Me dieron ganas de cachetearla. 
¿Y ahora la que se va a armar con tus papás? No, eso no me preocupa. Ellos ya conocen a Armando y algo se sospechan. Oye, ¿qué agarrada te dieron? Cuando vi que le dabas el retrato, me pasó una cosa fría por la espalda. No va a tener muy poco tiempo porque se lo voy a quitar. ¿Qué, qué? A este el amor la tiene trastornada. Nada de trastornada. Sé que lo guardaré en su escritorio y esta noche voy a ir por él. ¿Al despacho de la bruja? Agárrenme. No me digas. Y yo que te lo creo. ¿Cómo quieres va a hacer eso? A medianoche. Miren qué valiente. A la hora de las brujas. Para tener la seguridad de que estás despierta. Chula. Muchachas, son casi las doce. Kitty, no hagas tonterías. Si te encuentran en la dirección, te pueden expulsar. Déjala. Esta mañana estaba muy decidida. Y lo sigo estando. ¿Alguien quiere venir conmigo? Está bien. No las necesito. No vayas, Kitty. Recuerda lo que viste la otra noche. Si te vuelves a encontrar con ella... No le tengo miedo. Además, ella está en la torre. Ella está en todas partes. No vayas. Cuídense hasta que yo regrese. No les vaya a pasar algo. Debimos dejarla ir. Es peligrosa. No nos pongas más nerviosas de lo que estamos, ¿quieres? Y si la señorita Bernarda se entera, cállate. Hay que reconocer que es muy valiente o que está muy enamorada. ¿Yo? No hubiera salido de aquí ni para buscar un retrato de Tony Curtis. Oigan ese viento.
¿Lo encontraste? Sí. Y también otra cosa. ¿Has visto alguna vez esta cara? Es ella. Kitty, no sé qué pensar ni, ni qué decir de lo que has hecho. Es que yo quería recuperar la fotografía de mi novio. No, no tienes disculpa. Esto es casi un delito. Solo de pensar lo que ella haría. ¿Se lo va usted a contar? No. Y solo porque has tenido la honradez de decírmelo. Voy a devolver los retratos a su lugar. Pero prométeme que nunca más harás una cosa semejante. Perdóneme, señor. Perdóneme. Vamos a olvidar todo. ¿Mm? Como si no hubiera ocurrido. Y no quiero chismes, Josefina, ¿entiendes? Usted sí sabe quién es ella, ¿verdad? Por supuesto. Una, una antigua alumna del colegio. Andrea Ferrán. Pero está muerta. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque es la misma que yo soñé ahorcada. En la torre. Tonterías. No quiero hablar más de esto. Tienen diez minutos para entrar a clase. Ahora sé que es verdad. Andrea ha vuelto. ¿Qué hace usted aquí? Perdón, es que dejé el borrador de mis pruebas esta mañana. No es un poco tarde para recogerlas. Es que temía haberlas olvidado en otra parte. Y, y si las alumnas lo encuentran. Está usted muy nerviosa. Sí. Me asustó su llegada. Buenas noches. ¿Me mandó llamar, señorita? Sí, Josefina. ¿Sus compañeras ya están en clase? Acaban de entrar. Acérquese, Josefina. Quiero pedirle un favor. Sí, señorita. Lo que usted mande. Esta noche se da una cena en honor de un maestro ilustre. La señorita Lucía y yo tenemos que asistir. Tal vez regresemos un poco tarde. ¿Me entendió? Sí, señorita. Usted se va a quedar en mi lugar. Y a mi regreso quiero saber detalladamente lo que ocurrió. Yo le informaré de todo. Las alumnas deberán acostarse y cenar a la hora de costumbre. Usted cuidará que no haya conversaciones prohibidas ni otras irregularidades. ¿Ha comprendido? Sí, señorita. Estoy segura que usted sabrá cumplir con ese cometido. ¿Puede retirarse? Con permiso. Josefina. Gracias. No. 
no sale. No tienes que decirlo, ya nos dimos cuenta. Con que no me reprueben, me conformo. ¿Y para qué te inscribiste en música? Ay, estás loca. Manías de mi mamá, quiere que sea pianista. No te habrá oído. Oigan, qué bien se la pasan. Inviten siquiera. ¿Dónde anda Josefina? Haciendo su tarea. ¿No ves que es muy estudiosa? ¿Tú estabas tocando? Síguele. Estaba bonito eso. Tú debes ser de la familia de Claudia. <risa> sí, ríanse. Al fin que la que va a reprobar en música soy yo. Pues con esas cosas, ¿quién aprende? Deberían de haberte enseñado como a mí. ¿Tú estudiaste piano? Con un amigo. ¿Y qué era lo que te tocaba, Chulis? ¡Ay, Ay cómo estás mal pensada! ¿Y aprendiste? Algo. Pero de otra onda, hazte. <risa> Mira, esa gracia no te la conocía. Ahora sí nos entendimos. Ándale, Kitty. Baila. Sí, sí, sí baila, 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 Van a ver con la señorita Bernarda. Yo tengo permiso para estudiar piano. Tú sí, pero ellas no. Y menos para bailar eso. ¿Para qué le das explicaciones si de todas maneras va a ir con el chisme? Me dejaron aquí para informar de todo lo que ustedes hicieran y cuidar el orden. Ah, qué bueno. Vas a tener mucho que informar. Porque ahorita mismo vamos a arreglar las cuentas. Que las traemos bastante atrasadas, ¿no te parece? Dale una buena para que se le quite. No, no, muchachas. Les prometo que no digo nada. Si se van a acostar. ¿Cómo que acostar? Si apenas empezó la fiesta. Hasta te íbamos a invitar, fíjate. Tú también sabes bailar, ¿verdad, José? No, no, yo no sé. Mira, esa es buena idea. Si baila, ni modo que después vaya con el chisme. O bailas, o te echamos al tanque. Escoge. ¡Que baile, que baile, que baile, que baile! baile, 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 baile. ¡Ay, no, muchachas! ¡No sean así! ¡Toca, y Ivette! divertirse. Y yo que iba a ver mi primer striptease. Va por ti. Yo soy experta en eso. Ay, no, Kitty. ¿Por qué no? Para que se gradúen. Música, maestro.
cínica. No, no es posible. Tienen que haberlo imaginado. No, señor. Era la del retrato. Josefina, yo sé que tú no mientes. ¿Es verdad lo que dicen tus compañeras? Sí, señorita, yo también la vi. Y creo que la voy a seguir viendo hasta el día en que me muera. Pero usted dijo que ella estaba muerta. Es mejor que lo sepan de una vez. Ella... Ella se suicidó. ¿Aquí? Fue una locura. Hace cinco años. Estaba castigada como ustedes en las vacaciones. Ya decía yo. Tenía que ser culpa de la bruja. Kitty. No quiero volver a oír ese sobrenombre. Es una vergüenza que muchachas como ustedes, solo porque la castigaron, se mató. Andrea había sufrido mucho. Lo único que tenía era su madre. Una mujer que se sacrificó siempre para que ella estudiara. El padre las había abandonado. En aquellas vacaciones, la madre enfermó. ¿Y ni así la dejaron salir? No le creímos. Pensamos que era una mentira. Y una tarde llegó la noticia de que la señora había muerto. Pobre. ¿Y qué hizo? Se pasó el día encerrada llorando de un modo angustioso. Al día siguiente la descubrimos en la torre... Muerta. Díganos cómo era. Era la mejor alumna que he tenido. Inteligente y buena. Tocaba el piano maravillosamente y tenía una memoria asombrosa. <ríe> Le encantaban los heliotropos. Andrea. ¿Qué querrá de mí? Señorita Bernarda no sabrá nada. Se lo prometo. Pero siéntese. Diego. Diego, ¿recuerda usted a Andrea? Sí. La pobrecita niña. ¿Cómo olvidarla? Ha ocurrido algo inexplicable. Las muchachas que se quedaron aquí creen haberla visto... Una de ellas asegura haber oído su voz. ¿No parece usted muy sorprendido? No, señorita. ¿Quién sabe qué podrá ocurrir después de la muerte? Que nos obliga a volver... y a vagar por este mundo. ¿Usted cree en fantasmas? Oh, no. ¿Cómo podría ser la pobrecilla un fantasma tan bonita? Y 
con esos ojos tan tristes. ¿Usted la ha visto? Sí. Usted no. ¿Cómo podría verla? Ella está muerta. Pero aún está entre nosotros. Tal vez busca algo. No. No, eso no es posible. Déjeme decirle. ¿Se acuerda cómo soplaba el viento la noche que la encontramos muerta? Sí, claro. Cada vez que lo oigo silbar así, sé que ella ha vuelto. Parece que el viento la presiente. Como esta noche. Sí, como esta noche. Acuéstese, Diego. Siento mucho haberlo molestado. Señorita Lucía, no se enoje conmigo. Le he dicho la verdad. Está bien, Diego. Gracias. Yo la sigo escuchando, terminaré por verla también. ¿Por qué no le pregunta a usted a Diego el jardinero? ¿Ha perdido el juicio? ¿Se figura que voy a rebajarme a discutir con ese viejo supersticioso? Bien, no me crea entonces. Pero por piedad, aleje a las alumnas de aquí antes de que ocurra una desgracia. Lucía, a usted no puedo tratarla como un estudiante. Pero si desea tomar sus vacaciones, puede hacerlo. Yo me basto sola para mantener la disciplina de este colegio. Te juro que la bruja se va a arrepentir. Cuando regresen mis papás les voy a contar todo lo que pasa aquí. No te creerán, Ivette. ¿No? Que pregunten. Todas las muchachas están de testigas. Testigos. Bueno, lo que sea. La vieron, ¿no? Mira, yo creo que lo mejor será olvidarnos de todo. ¿Qué? Y... ¿Qué? Una no puede ni bañarse tranquila. En cualquier momento. ¿Qué te pasa? M mira eso. ¿Estará muerto? ¡No vayas! ¡Espera! ¿Quién es usted? Por favor, no grite. Puede venir alguien. No les voy a hacer nada. ¿Cómo entró aquí? Brinque la barda. Quiero ver a la señorita Peña. Usted es Armando, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Está prohibido entrar aquí. Ya lo sé, pero le prometí venir. No le podrían avisar. Ya llevo aquí tres horas. Espérese aquí. 
No se mueva. ¿Qué traen aquellas, eh? No sé. Va, se están haciendo las payasas para distraernos. No les hagas caso. No nos entendió. Paz, guata. Vente. Oye, Kitty. Ven un momento. No empiecen, muchachas, que estoy con esta visión de los vasos comunicantes y no me entra. De eso se trata, de los comunicantes. ¡Qué lata! ¿Qué quieren? ¿Qué quisieras tú? ¿Yo? Estar muy lejos de este mugroso colegio. ¿Para qué? Mira tú qué pregunta. Para poder vestir como la gente y ver a... ¿Armando? Entretene, Bernardita. No dejes que nos siga. ¿A dónde va, Ani? Eh? Le quieren jugar una broma a Marina. Oye, José, ¿no me ayudas con el problema de química? ¿Qué pasó? ¿No que lo sabes todo? Por favor, ¿sí? Bueno, ya, díganme qué es. Sorpresa. Armando. Hola. Bueno, nosotras nos vamos. No te tardes. ¿No nos presentas? Ah, sí, mira. Ellas son Claudia e Ivette. ¿Ya nos habían hablado mucho de usted? Encantado. Bueno, con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Y gracias, muchachas. Claudia. Ay, Cocol. Vámonos, ¿qué te importa? Ay, ese es un novio y no el melenudo que me anda rondando. Ándale, vente. ¿No te hayan visto, Armando? ¿Por qué me expulsan? No. Además, dices que no me conoces. No seas tonto. Aquí eres más conocido que el libro de texto. Qué bueno que viniste. ¿Te lo prometí? ¿O no? ¿Y ahora hasta cuándo? ¿Vas a regresar? No, Kitty. Entrar está muy difícil. Mejor me quedo escondido hasta la noche y entonces... Sí, pero... Aquí... Está limpiando todo esto. Te vería el jardinero. ¿Qué hay allá? Nada. Me voy a meter ahí. Cuando todo se acueste... ¡No! Mira. Ahí no. ¿Por qué? Porque dicen que en ese lugar espantan y... ¿Qué, qué? Tú no crees en esas cosas, ¿verdad? No, pero me da miedo. ¿Hasta estando conmigo? No, contigo no.
sobrevivió. Estaba en lo alto del torreón. No puede ser. Todos están durmiendo. Vámonos de aquí. Tengo miedo. ¿Pero de qué? Si fue alguna de mis compañeras, podría avisar a la directora. Ven conmigo. Andrea, ¿eres tú? ¿Qué quieres? Andrea, ¿estás ahí? Andrea, aquí estoy. eso? Sí, en el torreón. Venga. señorita. Está muerta. Era la mejor compañera que he tenido. Yo todavía no puedo creer que esté... No, no lo digas. Es horrible. Pero 
por qué se empeñó en ir a la torre. Sabía que ella estaba allí. Pero ¿por qué hacerle eso a Klaus? No le había hecho ningún daño. ¿Qué ganaba Andrea? Uno nunca sabe lo que quieren los muertos. Yo mañana me voy de aquí. Me muero de angustia. Sí. Esta casa está maldita. Hay algo que nos rodea. Que nos amenaza. Y ese viento no ha dejado de silbar un solo instante. Nunca lo había oído así. Esta noche, hasta el viento tiene miedo. ¿Avisó ya a los padres de Claudia? Sí, he llamado tres veces, pero el teléfono no responde. Tal vez salieron. Siga insistiendo. Va usted a entrar. Quiero rezar un rato junto a ella. Se está usted atormentando, Lucía. Le agradezco que no me haya hecho ningún reproche. Pero eso no cambia nada. Usted me lo advirtió y yo no quise hacerle caso. Yo soy la única responsable. No diga eso. Fue un accidente. Como el otro, ¿verdad? Ande, vaya con las muchachas. Tranquilícelas. Como usted ordene. ¿Qué ha pasado? Claudia. Claudia. Estás viva. Claudia, estás viva. Espera. Voy a avisar a todas. Pero usted comprenderá que esa no puede ser mi versión. Soy más realista. O más incrédulo. Tengo que serlo ante un caso de resurrección. ¿Y cómo llamar a eso que pasó? Pues una equivocación. Ustedes tomaron por muerte lo, lo que era un caso de inconsciencia. Pero digo, el jardinero aseguró que... Bueno, yo, yo no me atrevería a diagnosticar sobre sus flores y sus injertos. El doctor tiene razón, Lucía. Todos nos confundimos. Estábamos tan nerviosos que... Más inexplicable me resulta lo otro. 
una caída desde esa altura, sin una fractura ni una luxación, no lo comprendo. En fin, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, hay algo que me preocupa. Claudia parece muy afectada, como, como lejana. A veces ni nos oye. Está siempre ausente. Mi querida señorita, alegrémonos de que esté presente. Y créame, nadie resucita. Vámonos. Claudia, Claudia, te estaba buscando para darte... ¿Qué miras? Nada. Ah, sí, es hora de clases con la bruja. Mira, te hice el cuestionario, ten. Gracias, ya lo tengo. Para estos dos poetas, la literatura y particularmente la poesía, tienen una misión que cumplir como orientadoras del pensamiento social. Marina, ¿recuerda usted los otros aspectos del romanticismo que señalamos la clase pasada? Sí, señorita. Son el renacimiento de lo popular y el exotismo. Muy bien. Esas características tal vez son las más interesantes. Aunque a su compañera Claudia parece no preocuparle. La estoy escuchando, señorita. Entonces explíquenos qué entiende usted por estas dos manifestaciones. El auge de la literatura popular es una reacción de oposición a lo clásico. Se editan los textos primitivos y en ocasiones se inventan, como en el caso de Ocián, los manuscritos checos de Linda, las poesías y líricas de Merimé y las eslavas de Glinka. En cuanto al exotismo, se manifiesta por una predilección especial hacia lo oriental, particularmente Egipto, y se origina la moda alambrista, cuyo mejor representante es Washington Irving. Excelente. Veo que se ha adelantado nuestras explicaciones. ¿Dónde leyó eso? En la obra de Emma. Está en la biblioteca. La felicito. Ojalá hubiera hecho lo mismo durante todo el año. Bien, volvamos a nuestra explicación. ¿Claudia en la biblioteca? Se habrá equivocado de puerta. Buenos días, Diego. Buenos días, señorita. ¿Qué hace? Arreglando este candado para que nadie vuelva a entrar. ¿Lo dice por mí? Por todas. Si alguna de ustedes vuelve a subir, la señorita Bernarda me pondrá de patitas en la calle. Oh. Listo. Cerrado hasta el día del juicio. Lo mismo dijo la vez pasada. Ah, pero entonces... ¿Qué... ¿Qué ves pasada? La primera vez que puso el candado. Después de... de aquello. ¿Y usted cómo lo sabe? No estaba entonces en el colegio. Es verdad. No estaba ya. No sé, creo que alguien me lo contó. ¿Qué haces ahí? Dándole a la química. No entiendo nada. Oye, ¿quién pasó por aquí hace un momento? Nadie. ¿Por qué? Mm, no, por nada. 
Que termines pronto. ¿Verdad? Sí, en una ala. Déjame ver. No es nada. Creo que podemos curarlo con un poco de mercuro. Yo se lo pondré. ¿Qué pasa? ¡Cazamos un gorrión vivo! ¡Qué bonito es! ¿Y nos vamos a quedar con el señor? Solo mientras no pueda volar. Detesto los pájaros enjaulados. Me da miedo apretarlo. Dámelo a mí. Está muerto. Ahí. Soy yo, Lucía. ¿Qué hace levantada a estas horas? Me despertó ese piano. ¿Lo oye usted también? Por supuesto, alguien está en el salón de música. Venga conmigo. ¡No vaya! Es ella. No reconoce esa pieza. Andrea la tocaba siempre. ¿Quiere dejar de decir tonterías? Venga. usted aquí? Nada, señorita. Solo que no podía dormir. Y... y decidió que nadie durmiera tampoco en el colegio. No creí que pudieran oírme. Vuelva inmediatamente a su dormitorio y véame mañana en mi despacho. Sí, señorita. Espera. ¿Dónde aprendiste eso? Nunca lo habías tocado. No. Lo he estado practicando últimamente. No es hora de hablar de música. Vuelva a su cama. ¿Pero se da usted cuenta de lo que está pasando? Sí. Que la disciplina de este plantel se ha relajado del todo. No, hablo de Claudia, de, de su extraño retorno a la vida. De esta inesperada habilidad para el piano que nunca tuvo. Lucía, esa composición de Chopin no era exclusiva de Andrea. Como tampoco lo eran ninguna de sus costumbres o inclinaciones. De verdad lo creas. así. Son simples coincidencias. Y si Claudia cobrara de pronto una gran afición por los heliotropos, no me preocuparía. Qué bueno que lo ha dicho. Porque yo tenía miedo de hacerle notar... ...esto. Claudia. Buenos días, señorita Lucía. ¿Qué se te ofrece? La señorita Bernarda quiere verme. Me lo dijo anoche. Claudia, quiero hablar contigo. Ven. Nunca me ha querido ese gato.
Claudia, ¿qué te pasa? Estás muy cambiada. Todo ha cambiado aquí, señorita. Es culpa de ella. ¿Por qué todas la odian? Bernarda es dura a veces, pero así lo requiere la dirección de un colegio. Es mala y cruel. Tal vez. Pero es una mujer que no tuvo suerte. Usted tampoco. Y sin embargo todo el mundo la quiere. Si ella no hubiera intervenido en su vida, usted estaría casada con aquel novio que quería. ¿Quién te dijo eso? Usted misma. Me contó de un muchacho que la pretendía y que ella alejó de su vida. ¿No lo recuerda? Sí. Una tarde conté eso a una de mis alumnas, pero... Pero no fue a ti. Fue a ella. ¡A Andrea! Claudia. Claudia, dímelo. ¿Cómo recuerdas lo que hablé años atrás con una muchacha a la que nunca conociste? Dímelo. ¡Por amor de Dios, dímelo! ¿Qué sucede? Nada, señorita. Reprendí a Claudia por lo de anoche. La estaba esperando, Claudia. Pase. Claudia, lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días me obliga a tomar una seria determinación. Mañana notificaré a sus padres para que vengan a recogerla. ¿Mañana? Tiene usted el día libre para preparar su equipaje. Y una última recomendación. Después de la cena no podrá usted abandonar el dormitorio por ningún motivo. ¿Entendido? Sí, señorita. Quiero evitar problemas. Además, usted está delicada de salud y las noches son frías. Sí, horriblemente frías. Nos veremos mañana. Puede retirarse. Señorita, gracias por esta última noche. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Lucía. ¿Qué sucede? La luz se apagó en todo el colegio. Sí, pero no es motivo para alarmarse. Ocurre con frecuencia. Las alumnas ya están durmiendo. Necesito hablar con usted. A esta hora. 
quiero pedirle que, que me permita hacerle compañía hasta que amanezca. ¿Tiene usted miedo? Mucho. Tanto que... que no sé cómo puedo soportarlo. Pero no es por mí. Es por usted. Vamos, cálmese, Lucía. Está usted muy nerviosa. alguien que llora. Y voy a averiguar quién es. Señorita, no salga. Usted corre peligro. Voy a terminar de una vez con esta ridícula historia. Vaya al dormitorio de las alumnas. Que no salga nadie. Y lleve esa luz. Señorita, obedézcame. ¿Oyó eso? ¿Dónde está Claudia? No sé. Nos despertaron unos sollozos, pero ella ya no estaba aquí. Pronto, vengan conmigo. ¡Ayúdenme! ¡Con fuerza! Ah! <sighs> 
Claudia. Claudia, querida, ¿qué, qué te pasa? Eh, Dime, habla. Señor Lucía. No hables ya. No te fatigues. Ya estoy contigo. Pase usted, doctor. ¿Quieres anunciarme, por favor? No es necesario. Puede usted pasar. Gracias. Adelante. Buenos días. Ah, buenos días. Pase usted, doctor. ¿Cuánto celebro que haya venido? Supe que la mesa directiva había ratificado su nombramiento y vengo para felicitarla. Muchas gracias, doctor. Siéntese. ¿Y cómo van sus problemas? Pues bien, dentro de lo que cabe. Ayer estuvieron aquí por última vez esas gentes de la policía. Todo está concluido. ¿Y el dictamen final? Suicidio. ¿Y qué otra cosa esperaba usted? Nada. Supongo que ellos no creerían lo que verdaderamente ocurrió. Lucía, Lucía, usted es una muchacha sensata. No puede creer en la existencia de ese fantasma que toma otro cuerpo para consumar una venganza. Es infantil. Explíqueme entonces, ¿por qué Claudia no recuerda nada desde su caída? ¿Y por qué después de ese periodo de ausencia mental vuelve a recuperar su verdadera personalidad? Hay cosas que la ciencia no puede explicar aún. Esto no podrá explicarlo nunca. ¿Y sus alumnas? Todas se han quedado. Tuve dificultades con algunas familias que querían llevarse a las muchachas. Pero finalmente pude convencerlas. Es lógico. Ellas la quieren mucho, incluso Josefina. Sí, ha cambiado. Ya no es la chismosa de antes. Una inteligente labor suya. Bueno, he tratado de ser comprensiva con ellas. En este colegio hacía falta un poco de alegría. Ya lo he visto. Este colegio no parece el mismo de antes. ¿Va a volver esta noche después de lo que pasó? De veras que Armando tiene pantalones. Los hombres deben ser así o dedicarse a otra cosa. ¿A qué cosa? Olvídalo. ¿Sucede algo, señorita? Olvido poner el candado, Diego. ¿Para qué? No es necesario. Ninguna de ustedes va a entrar y ya nadie va a salir. Diego, usted la vio también, ¿verdad? No fue un sueño mío. Olvide eso, señorita. Olvídelo como si nunca hubiera ocurrido. Va a ser muy difícil. Cada vez que paso cerca de ese torreón, creo que voy a verla. No, no tenga miedo. Ella se ha ido. Se ha ido para siempre. <risa> 